ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എൻജിൻ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒന്നാണ് എൻജിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എൻജിൻ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഇതെങ്ങനെ എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ബാധിക്കുന്നു എന്നതൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം നമുക്കറിയാം എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് കിടന്ന് പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്തെത്തുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ലിമിറ്റിന് നമ്മൾ ടി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ എത്തുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ബി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ടി ഡി സിക്കും ബി ഡി സിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടി ഡി സിക്ക് മുകളിലും കുറച്ചൊരു വോളിയം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഫ്യൂവലിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ടി ഡി സി വരെ എത്തിക്കും ടി ഡി സിക്ക് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫ്യൂവലിനെ കത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കുന്ന പ്രഷർ കാരണം വീണ്ടും പിസ്റ്റൺ താഴത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയവും ക്ലിയറൻസ് വോളിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അതായത് എൻജിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന് ക്ലിയറൻസ് വോളിയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും എൻജിന്റെ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയത്തിന് നമ്മൾ വി എസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി എൻജിന്റെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിന് നമ്മൾ വി സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എൻജിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആയിരിക്കും അപ്പൊ വി എസ് പ്ലസ് വി സി ആണ് എൻജിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഇനി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കാണാൻ ഇത് ഈ എൻജിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ് അപ്പൊ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം നമ്മൾ വി സി എന്നാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എൻജിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റും ആ എൻജിന്റെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് പതിനൊന്ന് ആയിരിക്കും അതിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ പക്ഷെ എൻജിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിനെ പതിനൊന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ആ എൻജിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം അതിന്റെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഒരു യൂണിറ്റും ആയിരിക്കും ഇനി വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എൻജിന്റെ ടോട്ടൽ സിലിണ്ടർ വോളിയത്തിന് പിസ്റ്റൺ ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കി കമ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഈ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എൻജിന്റെ പെർഫോമൻസിന് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടും അത് മാത്രമല്ല എൻജിന്റെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടും കൂടുതൽ കമ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ നന്നായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിന്റെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിന്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ടും നന്നായിട്ട് കൂടും പെട്രോൾ എൻജിനുകളുടെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ സാധാരണ എട്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെയാണ് കാണാറുള്ളത് ഇനി ഡീസൽ എൻജിനുകളിൽ പതിനഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെയായിരിക്കും കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും പെട്രോൾ എൻജിനുകളെക്കാൾ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും ഡീസൽ എൻജിന് അതിന് കാരണം ഡീസൽ എൻജിൻ ഒരു കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എൻജിൻ ആണ് അതായത് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഒരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എൻജിൻ ആണ് അതായത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ആയിരിക്കും എൻജിൻ എൻജിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ പിസ്റ്റൺ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കമ്പ്രഷൻ്റെ എൻജിൽ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ ഫ്യൂൽ കത്തുന്നത് പക്ഷെ ഡീസൽ എൻജിനിൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എയർ മാത്രമാണ് എൻജിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ആ കമ്പ്രഷൻ്റെ എൻഡിൽ ആ ഒരു ഹീറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എയറിലേക്ക് ഫ്യൂവലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡീസൽ എൻജിനുകളിൽ ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഡീസൽ നന്നായിട്ട് കത്തണമെങ്കിൽ എയറിനെ നന്നായിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എൻജിനുകളിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കാണുന്നത് ഇനി ഡീസൽ എൻജിൻ പെട്രോൾ എൻജിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആവാനും കൂടുതൽ